मोदी जी ने कर दिखाया उन्होंने कहा था उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में यह डाला कि भाई हम 370 हटाएंगे और उन्होंने हटा कर दिखा दिया सही मायने में कहते हैं भाई मोदी है तो मुमकिन है हेलो हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज ये शो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हाँ आज का एपिसोड अंत तक बिल्कुल देखें क्योंकि हम एक नया सेक्शन ला रहे हैं इस शो पर जिसको कहते हैं मीम ऑफ द डे जहां पर हम शो के अंत में हमेशा एक उम्दा बढ़िया मीम शेयर करेंगे तो अंत तक जरूर देखें और वो मीम भी जरूर देखें मोदी जी ने कर दिखाया उन्होंने कहा था उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में यह डाला कि भाई हम तीन हटाएंगे और उन्होंने हटा कर दिखा दिया सही मायने में कहते हैं भाई मोदी है तो मुमकिन है पिछले सत्तर सालों में जो भारत और भारत के नागरिकों के खिलाफ जो अन्याय हुआ है आर्टिकल 370 की वजह से उसको हटाने का काम आज से शुरू हो गया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने 370 का इस्तेमाल करते हुए ही 370 को खत्म कर दिया है और जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसको भी रद्द कर दिया है तो आर्टिकल 370 में एक अमेंडमेंट लाया गया है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत इस ऑर्डर को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 जिसने 1954 के कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर को खत्म कर दिया है ये 1954 का ऑर्डर था जिसने जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दे रखा था जैसा कि आप जानते हैं आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दे रखा है और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर आया था नाइनटीन में उसने जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट्स को डिफाइन किया था तो उस हिसाब से जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट्स को कुछ ऐसे अधिकार थे जो नॉन रेजिडेंट्स के पास नहीं थे जैसे कि नॉन रेजिडेंट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर के स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी नहीं कर सकते नॉन रेजिडेंट जो हैं वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते स्टेट में नॉन रेजिडेंट जो हैं वो सेटल नहीं कर सकते स्टेट में नॉन रेजिडेंट जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट से पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप नहीं ले सकते और आर्टिकल थर्टी ए जो है ये सिर्फ नॉन रेजिडेंट्स के खिलाफ भेदभाव नहीं करता ये रेजिडेंट कश्मीरी औरतों के खिलाफ भी भेदभाव करता है अगर एक मर्द रेजिडेंट है कश्मीर का वो किसी नॉन कश्मीरी से शादी करता है तो उस नॉन कश्मीरी महिला को और उसके बच्चों को कश्मीरी रेजिडेंट होने के सारे अधिकार मिलेंगे लेकिन अगर एक कश्मीरी परमानेंट रेजिडेंट महिला किसी नॉन कश्मीरी मर्द से शादी करती है तो उस महिला के जो कश्मीरी रेजिडेंट होने के अधिकार हैं वो खत्म हो जाएंगे और उसके पति और उसके बच्चों को भी कश्मीरी रेजिडेंट होने के अधिकार नहीं मिलेंगे इस तरह का घिनौना भेदभाव हमने सत्तर साल तक झेला है और सत्तर साल तक इस तरह से होने दिया है ये हमारे लोकतंत्र के ऊपर एक काला धब्बा है और हाँ जी भेदभाव अभी खत्म नहीं हुआ अभी और भेदभाव बाकी है टेररिज्म फैला हुआ है कश्मीर में राइट टू एजुकेशन जिससे कि आठ से चौदह साल के बच्चों को एजुकेशन का हक मिला हुआ है वो एजुकेशन का हक कश्मीर में बच्चों को उपलब्ध नहीं है एंटी करप्शन एजेंसी जो है वो कश्मीर में नहीं आ सकती आर्टिकल 370 की वजह से तो पूरे कश्मीर में गंदी तरह से करप्शन फैला हुआ है ट्रिपल तलाक का जो लॉ है जिससे कि मुस्लिम औरतों को इतनी मदद हुई है वो ट्रिपल तलाक लॉ कश्मीर में अप्लाई नहीं होगा और आर्टिकल 35 ए जो है वो लोअर कास्ट एस सी और दलितों के खिलाफ भी भेदभाव करता है तो एक तो भैया आर्टिकल तीन और थर्टी ए ने इतना भेदभाव मचा रखा है कश्मीर में उसके ऊपर से आर्टिकल 370 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक टेम्प्रेरी या अस्थाई मेजर है और आर्टिकल 370 का क्लॉज वन जो है वो समय से समय एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से बदलाव करने को अलाउ करता है तो गवर्नमेंट ने 370 को हटाया कैसे गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने 370 का इस्तेमाल करके ही तीन को हटाया है तीन के क्लॉज वन का इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की सहमति से कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 2019 को पास किया है जिससे कि भारत के संविधान के सभी प्रावधान अब कश्मीर में भी लागू होंगे जिसका ये मतलब हुआ कि कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खलास तो आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की सहमति कैसे आई भाई ऐसा है कि ये जो प्रेजिडेंशियल ऑर्डर आया है दो का उसने आर्टिकल थ्री के क्लॉज तीन में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बदलकर 
लेजिस्लेटिव असेंबली कर दिया है और ये बहुत जरूरी हो जाता है मैं समझाता हूं कैसे क्योंकि ये स्पेशल स्टेटस हटाने की जो प्लानिंग है ये बीजेपी गवर्नमेंट काफी समय से कर रही थी तो जब कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी का अलायंस खत्म हुआ उसके बाद जम्मू कश्मीर स्टेट के ऊपर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया और उसके बाद फरवरी में बीजेपी ने जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल पार्लियामेंट पे लाया ये बिल जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में टेन रिजर्वेशन लोअर कास्ट के लिए करने की कोशिश करता है लेकिन इस बिल में एक और प्रावधान भी था और वो प्रावधान ये था कि अगर जम्मू कश्मीर में कोई फंक्शनिंग गवर्नमेंट नहीं हो तब जम्मू कश्मीर स्टेट के जो गवर्नर हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के प्रतिनिधि बनकर एक्शन ले सकते हैं और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंस रूल लगा हुआ था इसलिए जम्मू कश्मीर में कोई फंक्शनिंग गवर्नमेंट नहीं थी तो इस तरह से जब प्रेसिडेंट ने ये ऑर्डर लागू किया तो गवर्नर ने जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रतिनिधि होते हुए उन्होंने भी इस बिल को लागू किया और इस तरह से ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा पास हो गया तो ये एक बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही कमाल के तरीके से अमित शाह ने आर्टिकल 370 का इस्तेमाल करते हुए ही आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया तो भाई अब जम्मू कश्मीर के साथ क्या होगा तो अमित शाह ने हाल में ही एक बिल पास किया है राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों में वो बिल पास हो चुका है इस बिल को कहते हैं जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल ट्वेंटी जिससे कि जम्मू कश्मीर के दो हिस्से किए जाएंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख और ये दोनों हिस्से एक यूनियन टेरिटरी बनेंगे दिल्ली और पाण्डिचेरी की तरह तो ये बिल जब लोकसभा में पास हुआ और एक कानून बना तो उसके बाद एक खुशी की लहर फैल गई लोकसभा में वो आप भी देखिए आपका भी दिल खुश हो जाएगा मत विभाजन का निर्णय हा थ्री सेवन जीरो सेवन जीरो निर्णय हा वालों के पक्ष में हुआ प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक राज्यसभा द्वारा यथा पारित सभा द्वारा पारित हुआ अब देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दो हिस्से होने में और दोनों के यूनियन टेरिटरी बनने में कई फायदे हैं पहला कि जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी बनी है उसमें एक डिलिमिटेशन होगा जिसमें कि जम्मू का जो प्रतिनिधित्व है जम्मू कश्मीर के पॉलिटिक्स में वो प्रतिनिधित्व बढ़ेगा उसके ऊपर से लद्दाख ने बहुत समय से मांग कर रखी है कि उन्हें एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया जाए ताकि उनकी जो पोलिटिकल एस्पिरेशन है उनकी जो पोलिटिकल आकांक्षाएं हैं वो भी वो पूरी कर सकें तो लद्दाख को फाइनली कश्मीर की दादागिरी से आजादी मिल गई और क्योंकि जम्मू कश्मीर अब एक यूनियन टेरिटरी है तो पुलिस जो है जम्मू कश्मीर की वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है तो ये जो स्टोन पेल्टिंग होती है ये जो टेररिज्म होता है उसको भी कम करने में अब सेंटर जो है उसके पास ज्यादा ताकत है और जैसा कि मैंने पहले कहा भारत के संविधान के जितने भी प्रावधान हैं वो अब जम्मू कश्मीर में लागू होंगे यानी जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म और जितने भी ये निकम्मे नालायक सेपरेटिस्ट हैं हुर्रियत वाले उनकी भी दुकान बंद हो गई अब क्योंकि भाई अब जम्मू कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है अब जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है क्या रह गई आजादी भैया खत्म नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या और क्योंकि अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है इसलिए अक्साई चीन जो है जो चाइना के कब्जे में है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है जो पाकिस्तान के कब्जे में है वो भी अब भारत के अभिन्न हिस्से हैं वो अब डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है तो अब भारत चाइना और पाकिस्तान दोनों के ऊपर दबाव बना सकता है कि आप हमारा जो अभिन्न हिस्सा है वो हमें वापस कीजिए और आप सोच रहे होंगे कि भाई अब इंटरनेशनल प्रेशर बनेगा क्या इंडिया के ऊपर इंटरनेशनल पावर क्या कहेंगे यूनाइटेड स्टेट्स क्या कहेगा यूरोप क्या कहेगा तो भैया यूनाइटेड स्टेट्स ने तो अपना स्टैंड काफी क्लियर कर दिया है कि ये जो है ये भारत का अंदरूनी मामला है इंटरनल मामला है उन्होंने बायोलैटरल भी नहीं कहा उन्होंने कहा कि ये जो मामला है ये भारत का पूरी तरह से अंदरूनी मामला है तो यूनाइटेड स्टेट्स ने भी कह दिया एक तरह से कि भाई कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है तो भाई यूनाइटेड स्टेट्स ने कह दिया मतलब यूरोप ने भी मान लिया अब पाकिस्तान जो है सोच रहा था कि भाई 
कहीं इस्लामिक उम्मा जो है वो हमारी मदद कर दे तो उसमें भी उनको लात पड़ गई क्योंकि यूएई ने आके कह दिया कि भाई जो ये इंडियन गवर्नमेंट ने ये कदम लिया है बिल्कुल अच्छा कदम लिया है क्योंकि इससे कश्मीर में शांति आएगी और देखिए भारत के बाहर से ज्यादा आवाज इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि जो भी भारत ने किया है वो अपने संविधान के हिसाब से किया है भारत ने कुछ भी इलीगल नहीं किया है अब चाइना हो सकता है कुछ बोले लेकिन चाइना के बोलने से क्या फर्क पड़ता है अगर चाइना कुछ बोलेगा तो लोग उन पर उंगली उठाएंगे कि बेटा तुम बहुत बोल रहे हो जरा तिब्बत में और शीचियांग में क्या हो रहा है जरा वो भी समझा दो हमें तुम किस मुझसे बोल रहे हो भाई अब रह गया बेचारा पाकिस्तान अब पाकिस्तान क्या बोलेगा ना उम्मा उनकी मदद कर रही है ना यूनाइटेड स्टेट्स उनकी मदद कर रहा है पाकिस्तान थोड़ा बड़बड़ाएगा थोड़ा चीखेगा चिल्लाएगा उनका मीडिया जो है वो हल्ला मचाएगा ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान ये कर सकता है कि वो कश्मीर में टेररिज्म बढ़ाएगा उनकी जो आर्मी है उनका जो आईएसआई है वो कश्मीर में रेडिकलाइजेशन बढ़ाएंगे और टेररिज्म बढ़ाएंगे लेकिन देखिए ऐसा है ये तो हमें भी पता है ये इंडिया के लोगों को भी पता है और ये इंडिया की गवर्नमेंट को भी पता है इसलिए जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है ताकि वहां लॉ एंड ऑर्डर पे जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ठीक से नजर रख सके अब इस ऑर्डर से और जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसके हटने से एक और अच्छी चीज ये हुई है कि ये जो सेपरेटिस्ट हैं और जो कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी दाना पानी और धंधा बंद हो गया है तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाई जम्मू और कश्मीर का जो एक्सेशन हुआ था इंडिया से वो 35 ए और 370 की वजह से ही तो हुआ था अगर 35 ए और 370 हट जाते हैं तो भाई जम्मू कश्मीर का भारत से रिश्ता क्या महबूबा मुफ्ती भी यही कह रही थी महाराजा हरी सिंह ने नाइनटीन में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया था और नाइनटीन में कश्मीर जो है वो भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका था 1947 में कोई 370 कोई 35 ए था ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं था भैया उस समय तो 370 1950 में आया आर्टिकल 35 ए तो और देर से आया 1954 से और कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा 1947 से ही बना हुआ है तो 370 और 35 ए टेम्प्ररी मेजर थे जिनकी कोई जरूरत नहीं है अब और उनको बिल्कुल ठीक तरीके से हटा दिया गया है हमारे संविधान से तो ये याद रखें कि यहां जो भी हुआ है वो संविधान के हिसाब से हुआ है संविधान के प्रावधानों के हिसाब से हुआ है और बिल्कुल लीगल तरीके से हुआ है तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है तो इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता क्योंकि सब कुछ लीगल तरीके से हुआ है देखिए भाई जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने ये प्रावधान लगाए थे कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने खुद कहा था कि ये 370 और 35 ए जो है ये घिसते घिसते घिस जाएगा यानी खत्म हो जाएगा तो ये बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत ही साहसिक कदम है और बिल्कुल सही कदम है और देखिए ये कोई आसान कदम नहीं होगा ऐसा नहीं है कि कल के कल कश्मीर में शांति आ जाएगी कश्मीर में अभी काफी उथल पुथल होगी पाकिस्तानी आर्मी जो है पाकिस्तानी आईएसआई जो है ये कश्मीर में टेररिज्म को बढ़ावा देंगे अभी काफी तो आगे कुछ मुश्किल समय आने वाला है लेकिन बीजेपी ने भारत के लोगों को एक वादा किया था कि आप अगर हमें जितवा के वापस लाएंगे तो हम 370 हटाएंगे और भारत के लोगों ने 303 सीटें देकर बीजेपी को वापस लाया और बीजेपी ने सोचा कि देखिए आगे मुश्किलें आएंगी लेकिन भारत के लोगों का हमारे पास सपोर्ट है भारत के लोगों ने हमें 303 सीटें देकर वापस बुलाया है कि आपने जो हमें वादा किया है तीन को हटाने का वो वादा पूरा करें और बीजेपी ने लोगों को जो वादा दिया था 370 हटाने का वो पूरा कर दिया है और इसलिए मेरी तरफ से शाम शर्मा शो की तरफ से बीजेपी को बहुत बहुत बधाई भारत के लोगों को बहुत बहुत बधाई और कश्मीर को बहुत बहुत बधाई और जैसा कि मैंने आपको शुरू में वादा किया था आज का मीम ऑफ द डे ये रहा बैठे है और वो जम्मू कश्मीर से चुन के आए और उनकी आवाज कि आज सुनाई नहीं दे रही है एक्चुअली आप मुझे पूछे तो ये हमेशा हिस्ट्री में एक अधूरा डिबेट रहेगा श्योर वो अवगत कराना चाहता हूँ फारूक अब्दुल्ला जी को ना डिटेन किया गया है ना अरेस्ट किया गया है अपनी मर्जी से अपने घर पर <laughs> है उनकी तबियत ठीक नहीं है फॉर द रिकॉर्ड तबियत तबियत मैं ठीक नहीं कर सकता डॉक्टर
और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटने की खुशी में आप कैसा फील कर रहे हैं अपनी फीलिंग एक इमोजी का इस्तेमाल करके नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दें एक थम्स अप दें एक शेयर करें इस वीडियो को अगर आपको शाम शर्मा शो पसंद है अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया और आप शाम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे पेट्रियॉन के लिंक पे जरूर क्लिक करें शो के एक पेट्रन बने और जैसे भी ठीक लगे शो को सपोर्ट करें अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया अगर आपको शाम शर्मा शो पसंद है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अरे तो क्या कर रहे हैं यार नीचे बटन पे क्लिक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अब तो स्पेशल स्टेटस भी हट गया सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और हाँ हमारे चैनल पर और भी बहुत सारे वीडियो हैं जरा उनको भी जाकर देखिए यहाँ पर भी कुछ वीडियो घूम रहे हैं जरा उनको भी जाकर देखिए मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहे सुखी रहे और फिर मिलेंगे